ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அக்ஷயா டாட் காம் இன்றைக்கி நம்ம சாக்லேட் கேக் ரெசிபி ரொம்பவே சுலபமாக வீட்டில் இருக்க பொருளை வச்சு ரொம்பவே சிம்பிளாக எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க இந்த கேக் செய்கிறதுக்கு முட்டை ஓவன் பேக்கிங் பவுடர் எசன்ஸ் எதுவுமே தேவையில்லைங்க வீட்டில் இருக்க கோதுமை மாவும் இட்லி பாத்திரமும் இருந்தால் போதும் ரொம்பவே ஈஸியாக ஹெல்த்தியான சாஃப்டான பஞ்சு போன்ற இந்த சாக்லேட் கேக்கை நீங்களும் ஈஸியாக செய்து அசத்தலாம் வாங்க இப்போ எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ ஒரு பவுலில் ஜல்லி எடுத்து வச்சுருக்க இதுக்குள்ள இதில் ஒரு கப் அளவு கோதுமை மாவு இரநூறு கிராம் கோதுமை மாவு சேர்க்குறேங்க இது கூட ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கொக்கோ பவுடர் அரை ஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா பேக்கிங் சோடான்றது வேறு ஒன்றும் இல்லைங்க அப்ப சோடா தான் கால் ஸ்பூன் உப்பு சேர்த்து ஸ்பூனால் மாவை கலந்துட்டு சளிச்சிக்கலாம் இது போல் மாவை சளிச்சிட்டு சேர்க்க பார்த்து ஈவனாக கலந்து நம்மளுக்கு நல்ல சாஃப்டாகவும் ப்ளஃபியான கேக் கிடைக்கும் கொக்கோ பவுடர் இல்லாட்டி சாக்லேட் பிஸ்கெட் வாங்கி மிக்சர் ஜாரில் நுணுக்கிட்டு சேர்த்துக்கலாங்க இப்போ மாவை நல்லா சளிச்சிட்டோம் இது போல் சளிச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போ இதை கலக்கிறதுக்கு மிக்சர் ஜார் எடுத்துக்கலாங்க மிக்சர் ஜாரில் மாவு எடுத்த கப்பாலை அரை கப் அளவு சர்க்கரை நூறு கிராம் சர்க்கரை சேர்க்குறேன் எந்த கப்பில் மாவு எடுக்கிறோமோ அதே கப்பால் நம்ம அளந்து மெஷர்மெண்ட் சேர்த்தனா கரெக்டாக இருக்குங்க இதை சேர்த்து நல்லா அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் இப்போ பொடி பண்ண சர்க்கரை கூட அரை கப் காய்ச்சி ஆறுன பால் நூறு எம்எல் பால் சேர்க்குறேன் தயிருக்கு பதிலாக சேர்க்குறேங்க சேர்த்துட்டு இதில் ரெண்டு ஸ்பூன் லெமன் ஜூஸ் இப்போ நம்ம சளித்து கலந்த மாவை இதோடு சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு அதே கப்பால் கால் கப் அளவு சன்ஃப்ளவர் ஆயில் சன்ஃப்ளவர் ஆயில் இல்லாட்டி ரீஃபண்ட் ஆயில் கூட சேர்த்துக்கலாங்க கடலெண்ணெய் நல்லெண்ணெய் தேங்காய் எண்ணெய் தவிர மற்ற எண்ணெய் எதுவாக இருந்தாலும் சேர்த்துக்கலாம் இல்லாட்டி நெய் பட்டர் கூட நீங்கள் உருக்குன நிலையில் சேர்த்துக்கலாம் ஐம்பது எம்பல் சேர்க்குறேன் சேர்த்துட்டு திரும்ப அரை கப் அளவு பால் இது கூட வாசனைக்கு ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவு ஏலக்காய் பொடி சேர்த்துக்கலாம் வெண்ணிலா எசன்ஸ் இருந்ததுன்னா சேர்த்துங்க இல்லாட்டி ஏலக்காய் பொடி சேர்த்து நல்ல மிக்சர் ஜாலில் ஒரு மூணு நிமிஷம் அரைச்சி எடுத்துக்கலாங்க அரைச்சி எடுத்திங்கன்னா நல்லா இந்த பதத்துக்கு வரும் இப்போ மாவை நல்லா கலந்துட்டோம் இப்போ இது போல் கேக் டின் இருந்ததுன்னா எடுத்துக்கங்க கேக் டின் இல்லாட்டி அடி கனமான சில்வர் கின்னும் சில்வர் டப்பா எதுவாக இருந்தாலும் எடுத்துக்கலாம் அதில் ஒரு அரை ஸ்பூன் ஆயில் விட்டு எல்லா இடம் பரவுற போல் தடவிட்டு பட்டர் ஷீட் போட்டுக்கலாம் பட்டர் ஷீட் இல்லாட்டி ஒரு அரை ஸ்பூன் கோதுமை மாவை எல்லா இடம் பரவுற போல் தடவிக்கிங்க தடவிட்டு இப்போ நம்ம அரைச்ச கேக் மாவை இதில் ஊற்றிக்கலாம் நம்ம சேர்த்த அளவுகள்லாம் கரெக்டாக இருந்ததுன்னா இந்த பதத்தில் தாங்க வரும் இந்த பதத்தில் வந்தால் தான் நல்ல கேக்கு சாஃப்டாகவும் ப்ளஃபியாகவும் இருக்கும் இப்போ கேக் மாவை ஊற்றிட்டு லைட்டாக டப்பாவை தட்டிக்கலாம் ஈவனாக சமன் ஆகிடும் இப்போ இதை நம்ம வெறும் கடாயிலே ஓவன்லேயே பேக் பண்ண பொறுத்துலங்க வீட்டில் இருக்க இட்லி பாத்திரம் போதும் இப்போ இட்லி பாத்திரத்தில் அடியில் ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி வச்சுருக்க இது போல் ஸ்டாண்ட் போட்டுங்க ஸ்டாண்ட் இல்லாட்டி நீங்கள் பிளேட்டை கூட திருப்பி போட்டு இப்போ மூடி இட்லி பாத்திரத்தை சூடு பண்ணிக்கலாம் தண்ணி சூடாகட்டும் இப்போ தண்ணி சூடாகிடுது இப்போ நம்ம இட்லி கேக் டின் எடுத்து உள்ளே வச்சுக்கலாம் கேக் டின்னு உள்ளே வச்சு அது மேலே ஒரு பிளேட் போட்டு மூடிடுங்க அப்போ தான் நீராவி படாது இப்போ இட்லி பாத்திரத்தை மூடி அடுப்பை லோவோடு கொஞ்சம் அதிகமாக வச்சுக்கலாம் மீடியமாக இல்லாமல் ஹையாக இல்லாமல் லோவோடு கொஞ்சம் அதிகமாக வச்சிங்கன்னா போதும் நாற்பது நிமிஷம் நாற்பது நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் திறக்கிறேங்க இப்போ திறந்துட்டு நல்ல ப்ளஃபியாக உப்பி இருக்குது இது நடு சென்டரில் கத்தி இல்லாட்டி குச்சால் விட்டு பாருங்கள் ஒட்டாமல் வந்ததுன்னா வெந்துடுது இப்போ என்னோடய கேக் வெந்துடுதுங்க அப்படி ஒரு ஒற்றை போல் இருந்ததுன்னா இன்னும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நீங்கள் வேக வச்சுக்கலாம் இப்போ கேக் டின்னு வெளியே வச்சு ஆற வச்சுக்கலாம் இதுக்கு வேண்டிய சாக்லேட் கிரீம் ரெடி பண்ணிக்கலாங்க இப்போ டுவெண்ட்டி ருபீஸ் டைரி மில்க் சாக்லேட் எடுத்திருக்கேன் இது ஒரு குட்டி பவுலில் பாதி சாக்லேட் கட் பண்ணி சேர்த்துருக்கேங்க இதை நம்ம இட்லி பாத்திரத்தில் அடியில் ஒரு பிளேட் போட்டு அந்த கிண்ணத்தை உள்ளே வச்சோன்னா நல்லா ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மூடி வச்சிங்கன்னா போதும் சாக்லேட் நல்லா மெல்ட் ஆகிடும் அப்படியே மெல்ட் ஆகட்டுங்க இப்போ கேக்கை ஆறி எடுத்து இதை ஒரு பிளேட்டில் மாற்றிக்கலாம் இப்போ பிளேட்டை எடுத்து போட்டு திருப்பிட்டு கேக் டின்னை லைட்டாக தட்டினிங்கன்னா போதும் சூப்பராக வந்துட்டு பாருங்கள் ஒட்டாமல் கேக் டின்னில் ஒட்டவே இல்லை இப்போ பட்டர் பேப்பரை எடுத்துடலாம் மேலே இருக்க பட்டர் பேப்பரை எடுத்துகிட்டு கேக்கை திருப்பிக்கலாங்க பிளேட் போட்டு திருப்பிக்கலாம் 
பார்க்கவே எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள் ஒரு கப் கோதும் மாவில் ரொம்பவே சாஃப்டான பஞ்சு போன்ற கேக் அது இட்லி பாத்திரத்தில் வேக வச்ச கேக் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள் மேலே சாக்லேட் கிரீம் தடவுனா இன்னும் சூப்பராக இருக்குங்க இப்போ நம்ம சாக்லேட் நல்லா மெல்ட் ஆகிடுது எடுத்து ஸ்பூனாலே கேக் மேலே தடவிக்கலாம் மேலே மட்டும்தாங்க நான் தடவிருக்கேன் உங்களுக்கு வேணால் நீங்கள் கேக் ஃபுல்லாகவும் தடவிக்கலாம் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள் பார்க்கவே இது மேலே இன்னும் கொஞ்சம் சாக்லேட்டை துருவி சேர்த்துருக்கேன் பார்க்கறதுக்கு அழகாக இருக்கும் சாப்பிடும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இனி பிறந்த நாள் ஃபங்க்ஷன் எல்லாத்துக்குமே இது போல் சாக்லேட் க்ரீம் கேக்கை நீங்களே வீட்டில் ஈஸியாக செய்யலாங்க வீட்டில் இருக்க பொருளை வச்சு ரொம்பவே சாஃப்டான பஞ்சு போன்ற இந்த கேக்கை நீங்களும் செய்த அசத்துங்க இப்போ கட் பண்ணி பிளேட்டில் வச்சு பரிமாறலாம் பார்க்கவே எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள் நீ கடையில் போய் கேக்கே வாங்க மாட்டிங்க நம்ம வீட்டில் இருக்க கோதுமை மாவிலே பஞ்சு போன்ற சாஃப்டான ஹெல்த்தியான கேக்கை செய்தாசத்துங்க இந்த கேக் ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தனா லைக் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவோடு இந்த வீடியோவை நிறைய நிறைய ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நன்றி வணக்